Karibu katika Karakana, kipindi cha teknolojia kinachokuonyesha ubunifu wa hapa hapa nyumbani Tanzania wa kubadili malighafi asilia kwa bidhaa yenye thamani inayoweza kukidhi mahitaji ya kibinadamu. Hapa tunakuonyesha na kukufahamisha teknolojia mbalimbali zilizobuniwa na Watanzania kwa kuzingatia mazingira, maadili, utamaduni, jamii, siasa na uchumi wa jamii yetu ya Tanzania. Katika kipindi chako cha Karakana, tunakuletea ubunifu wa teknolojia ya utengenezaji wa mashine ya kuchapisha fulana, ijulikanayo kama six color printing machine. Mashine ya kwanza kubuniwa nchini. Ilibuniwa na mtanzania Ramadhani Mzava. Mimi nilikuwa ni, ni mwajiriwa, nimepata uzoefu wa kufanya viwanda vikubwa kwa muda wa miaka kadhaa. Sasa uzoefu niliopata kule kwenye viwanda ndio hatimaye ulinipelekea kuwa na ubunifu wa kutengeneza mashine. Na lengo kubwa lilikuwa ni kujiajiri mimi mwenyewe. Hakika ndoto za kutaka kujiajiri zilitimia kwa kijana Ramadhani baada ya kuamua kuacha kazi ya kuajiriwa na kuanzisha kiwanda chake cha kutengeneza mashine za kuchapisha fulana. Kitu cha kwanza nilichokifanya hii kuchukua maamuzi ya kujiajiri uh, ilikuwa ni, ni kupata kuwa huru zaidi na na, na, na kuamini kwamba naweza kufanya kitu kikawa ni msaada kwamba sina uwezo nilikuwa natamani shughuli zile za printing lakini je mimi nikitaka kufanya hizi shughuli sina capital ya kuagiza mashine mashine ni ghali kuziagiza kutoka nje ni milioni kati ya milioni sita, saba, six color station na six color ka, six color by six color station kuiagiza hiyo ni milioni sita, saba, mpaka ije hapa kutoka nje kwa hiyo nikawa naona nakosa kitu mtaji bas lakini sasa hiyo ikanisukuma nikaona mimi nimekaa na mafundi na nikawa nime, nimejua mashine nyingi ambazo ni complicated kwamba kuna nyingine unaweza uka print cylindrical shape kama ndoo kitu round shape kwa hiyo sasa hii flat kwa nini nishindwe ku print kitu kwa flat kweli nikaanza kutengeneza mashine na ilikuwa ni nimeanza mtaani nikitoka kazini nilikuwa naenda mtaani kuna rafiki zangu walikuwa na garage nikawaomba wakanikubalia nikawa nanunua vifaa cha kavu ni mashine hii mnaiona hapa ambayo si si bomoi ni historia na ndio tumefanyia demonstration ya kwanza mashine hii ambayo iko iko niko nayo hapa hii ndio mashine niliyopoteza vitu mpaka nikaitengeneza wazo likawa sawa malighafi ninazotumia kuunda mashine hii zinatoka tuseme asilimia tisini na tano hivi zinatoka hapa kwetu nchini na malighafi ninazotumia zinatoka kwenye viwanda vya chuma ambavyo tunavyo vya kutosha kwa hiyo nakuwa nikienda kwenye viwanda vya chuma nanunua vyuma ninavyohitaji size mbalimbali vikiwa ni engo line square pipes na kadhalika fa kama hivyo aluminium sheet kwa hiyo na, na mabati na ni iron mabati ya chuma kawaida basi kwa hiyo na vifaa kadhaa nanunua kwenye vifaa maduka ya vifaa vya umeme kwenye hardware basi lakini vifaa vingi nachukua hapa hapa nchini zoezi la kukata vifaa vitakavyotumika huanza kwa kufuata vipimo maalumu
kisha zoezi la uungaji wa vifaa vilivyokatwa hufuata ili kupata mashine kamili. Na baada ya kuunganisha vifaa vyote, mashine hupakwa rangi na hivyo kuwa tayari kwa matumizi. Zoezi la kutengeneza mashine hii huchukua siku mbili hadi tatu mpaka kukamilika. Screen printing machine, offset printing, lazima uwe na setup, useti mashine na hiyo mashine iwe na uwezo wa kuhold registration kwamba rangi ilikowekwa iwe ni hapo hapo. Rangi mbalimbali mbali, zirejeste ufanye registration kama ulivyokusudia. Usajili wa rangi hizi kila rangi iende mahali inapotakiwa muda wote. Kwa hiyo mashine ikiweza kufanya hicho basi hiyo mashine iko sawa sawa. Mashine hii ina uwezo wa kuchapa fulana kulingana na mahitaji ya mtumiaji. Kwa kawaida kazi ya kuchapa fulana kwa kutumia mashine ya aina hii hufuata hatua kadhaa. Kwanza huanza na wazo la kitu gani kitakachochapishwa kwenye fulana. Kisha ubunifu wa kazi huanza. Mbunifu utakapojiridhisha na ubunifu wake basi wazo hilo lilobuniwa huchapishwa katika karatasi maalum na kisha screen au vibao maalum huandaliwa na rangi itakayotumika katika uchapishaji fulana huandaliwa pia Baada ya hapo fulana huwekwa katika mashine kisha screen au vibao venye logo ya mteja hufungwa vizuri ili kuruhusu uchapishaji Uchapishaji wa fulana unapokamilika, fulana hupelekwa katika hatua ya mwisho ya ukaushwaji, ambayo kitaalamu hujulikana kama heat press. Na baada ya hapo, fulana huwekwa katika vifungashio tayari kwa kuingizwa sokoni. Mashine hii ya kuchapisha fulana ina uwezo wa kuchapa fulana 3000 kwa siku, ikiwa utachapa kwa kutumia rangi ya aina moja. Na ikiwa utatumia rangi tofauti katika fulana moja, basi uwezo wake ni kuchapa fulana kati ya 500 hadi 1000. Na hii ndio mashine pekee iliyopo Tanzania. Six color printing machine. Yenye uwezo wa kuchapa fulana kwa kutumia teknolojia ya kisasa na kwa kiwango kikubwa kwa wakati mmoja. Tunapozungumza ubunifu tunamaanisha kile kitu kipya hapa nchini kwenye mazingira yetu. E, ni tofauti na ubunifu kwa mara ya kwanza duniani. Kwa sababu tunaona ili kuwe, tunaona kwamba uwezekano wa kuwa na ubunifu wa mara ya kwanza duniani sio rahisi sana katika mazingira ya kwetu sisi. Inaweza kutokea sikatai lakini bunifu nyingi ambazo tuna ambazo tumeweza kuziangalia ni, ni, ni lile wazo ambalo ni limetoka limetoka sehemu yoyote ndani ya nchi au nje lakini linakuwa linaboreshwa zaidi ili kukidhi mahitaji yetu sisi humo ndani mimi teknolojia hii kwanza ni naweza ku, 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 kusema kwa kinywa kipana kwamba ni, ni ubunifu ni ubunifu wangu. Hii ni innovation yangu na nime natambuliwa na tume ya science na teknolojia. Wao walikuja walikuwa kwanza walikuwa na competition ya ya mambo ya innovation. Sasa wakanambia wa, wa, walikuwa natafuta watu gani wamefanya ugunduzi ubunifu. Bas kwa hiyo baada ya kupeleka hoja zangu baada ya kusubmit maelezo yangu waka, wakaona kwamba kweli na kriteria walizoweka ilikuwa kwamba shughuli unayoifanya hiyo huo ubunifu wako uwe na faida kiuchumi e, kwamba unaletaje ajira kwa watu wengine vitu kama hivi je uniqueness hicho kitu kinatengenezwa na watu wengine kiasi gani kwa hiyo zile kriteria walizoweka au vigezo nikawa nimequalify na nikawa miongoni mwa washindi wa tuzo ya taifa ya ubunifu Tanzania ambayo inatolewa na Costec na tuzo ile bado hatujakabidhiwa iko kwenye mchakato 
huenda wakati wowote tukaitwa kukabidhiwa tuzo hizo za tuzo ya, ya, ya ubunifu kuna vijana wengi ambao wako bunifu na hapa nchini kwetu na tuna njia mbalimbali mbali za kuweza kuwatambua kwanza kuna tuna kwa kawaida huwa tunaandaa kwamba tunaandaa mashindano ambayo yanatoa fedha na ya kuwa kwa bunifu na kwenye wabunifu hao kuna maeneo maalumu ambayo tunayohitaji kwa hivyo watu wanakuja na ubunifu wao mwingine tunatoa matangazo pia watu waliokuwa na ubunifu wote ambao wana ambao wanaweza kuwa wa, wa, wanaweza kuja hapa kwetu na wakishafika wa wanaeleza ubunifu wao na kuna kuwa na ujopo la wataalamu ambalo linapitia ubunifu wa hizo ubunifu zao na kama zinaonekana kwamba zinatija na ni ubunifu uh, sahihi tuna wa, tunawatambua kwa kuwatambua kwa ku, uh, kwanza kuna mambo tunawapa Uh, uh, vieti lakini kuna ambao wengi wakati wa siku za mwanzo tulikuwa tunazifanya zaidi hivyo na pia kuona namna gani ya kuweza kuendeleza ubunifu wao kwa mfano wengine walikuwa wanapenda wapatiwe vifaa kwa hivyo tunapatia vifaa zaidi wengine walikuwa wanapenda wapatiwe nafasi fursa nyingine za kuweza ku uh, za masomo au wengine walikuwa wanapenda ubunifu wao utangazwe uliweza kuwafikia watu mbalimbali Ubunifu wa teknolojia hii umekuwa mkombozi kwa vijana wengi walioamua kujiajiri kwa kuanzisha viwanda vidogo vidogo katika maeneo yao. Hapa tunakutana na kijana Eric Biabato aliamua kuachana na mawazo ya kuajiriwa baada ya kuhitimu elimu yake ya chuo kikuu na hivyo kujikita katika ujasiri ya mali kwa kutumia mashine ya kuchapa fulana ya six color printing machine. Mimi nimeanza chini sana. Chini sana nimetoka chuo kikuu na digri yangu nakwenda kuanza biashara ambayo ya mtaji wa shilingi 60. Watu wengi walinicheka mwanzoni lakini sasa hivi wao ambao walinicheka wengi wanaomba kuja kupartner na mimi. Baadhi ambao walitoka chuoni wako wenye sema ambazo mishahara yao kidogo sio mizuri wana wish labda waje wa partner nafasi kwenye management kwenye ofisi yangu mimi. Kwa hiyo mwanzo walinidharau lakini nilianza kwa mtaji ambao nilikuwa nao kipindikia shilingi 60 sikupea na mtu yote nilikuwa ni savings zangu mwenyewe lakini sasa hivi mtaji wangu umekuwa ni mkubwa mkubwa sana na sasa hivi biashara yangu inazidi kushamili lakini nilianza watu wakinicheka kwa hiyo tuache kujificha nyuma ya vitu ambavyo havina msingi tuinuke vijana sisi ni taifa la kesho tukizubaa sisi taifa limepotea fari ambayo tunajisikia labda naweza kuzigawanya kwenye ma, ma, kwenye makundi kadhaa. Kundi la kwanza, kwanza ninajivunia kuwa huru. Kuwa huru kwamba ninaamua yani nina uhuru na maisha yangu sasa hivi kwamba sipangii muda wa kuamka, sipangii kiasi cha kuingiza, sipangii kitu chochote kuhusiana na maisha yangu. Kwa hiyo naweza kuplan maisha yangu mwenyewe naweza kuplani niamke saa ngapi muda gani nisafiri muda gani kwa hiyo huku cha kwanza huo uhuru wa maisha yangu unajisikia fahari sana kingine fahari ambayo ninajisikia ni kuweza kuwapatia vijana wenzangu ajira Na kwa sababu kupitia hii biashara kuna kuna vijana ambao nimewapa ajira kuna vijana wengi ambao nimewafundisha na sasa hivi nao wanajitegemea wana, wana ofisi zao mpaka sasa hivi kwa vijana tuna na vijana sita kwa hiyo kwamba na kwamba yani kazi inapokuwa nyingi mimi mwenyewe huwa naingia na kuwa saba pia kwa sababu sijaacha sijaacha na ni kwenye kwenye kwenye, kwenye kushiriki moja kwa moja kwa hiyo mpaka sasa hivi tu, tuko saba jumla mimi mwenyewe nikiwemo kwa hiyo ni vijana sita lakini mwanzo nilianza peke yangu sasa hivi imeweza kuajili vijana saba lakini kazi kazi inapokuwa nyingi zaidi na muda ni mfupi huwa tunaongeza wengine ambao huwa wanakuwa ni part time maisha ambayo nilikuwa na dream kuyaota Eni ile safari nimeanza kuiona kwamba yani ninaelekea huko. Sijafika lakini naona kabisa kama njia ipo vizuri na naelekea huko. Lakini Fah, fahari kubwa kabisa ambayo najivunia na, na kwenye kwenye ajira binafsi ni kwamba nina yani mafanikio yangu ni bidii yangu. Kwa hiyo kadi ninavyokuwa kadi ninavyokuwa naongeza bidii ndio nazidi kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo dream zangu ni kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa kabisa. Kwa hiyo naamini kupitia ajira binafsi nitafikia kule kupitia juhudi zangu pamoja na watu ambao nafanya nao kazi 
uh, kingine ambacho na ambacho ninajivunia kuna watu ambao wanafanya nao kazi mawakala na maajit mbali mbali nchi nzima hawa pia kwa namna moja ama nyingine mimi ni moja ya mchango kwenye pato vya kwa sababu logo zangu na kazi zangu huwa zinawafanya wao waingizie kipato kwa njia kununua na kwenda kukuza sehemu zingine soko liko vizuri kwa sababu ubora uko vizuri. Huu ubora uliokuepo sasa hivi mtu asipokuambia ni ngumu kutofautisha kwa sababu zamani ilikuwa t-shirt za kuprint unaziona tu kwa macho. Sasa sijui sasa hivi nini kimeongezeka. Lakini usipoambiwa uwezi kujua. Hapo na maanisha kwamba zina tofauti. Yaani wanazo print nje na za hapa zote sawa. Asi kubwa ya kuwa na nguo ambazo zinapintiwa na Tanzania kwamba kama unavyojua vijana wengi saa hizi ajira zimekuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo tunapowapromote wao kwa kukiwa wanaleta bidhaa zao katika maduka yetu, sisi tunawasaidia katika kufungua milango yao ya ajira ili kusaidia Watanzania wapate bidhaa ambazo zinakuwa zinatoka katika nchi yetu ya Tanzania. Unajua zamani kwanza vifaa ambavyo walikuwa wanatumia kufanyia printing, ndio? Vilikuwa ni vya kizamani. Sasa hizi teknolojia imebadilika, kwa hiyo vitu vinatoka vizuri kwa kutumia kwa mashine. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa sana. Sasa hivi hata ukichukua hii flana ukivaa unaivaa kwa muda mrefu. Maandisha ya futiki, sijui kutoka toka rangi nini hamna. Sasa hivi vijana wana print t-shirt nzuri. Wanatengeneza t-shirt nzuri. Mfano mimi sipendi t-shirt zenye ujumbe. Sitaki chochote, ni sitaki mtu asome chochote kwenye t-shirt zangu. Wananipa t-shirt za hizi, wananipa chata nzuri. Ndio kinachonivutia. Zamani nilikuwa nikiamini hivi vinavotoka nje ndio bora zaidi kuliko vinavyoprintiwa Tanzania au hizi zinazotengenezwa Tanzania lakini kwa sasa kwa sababu najua ubora wake baada ya kushawishiwa mwanzo ilikuwa ngumu kukubali kuvaa baada ya kushawishiwa ni maana t-shirt nzuri ngona ine ngoni chukue hata kama itenda kufa lakini kwa sababu nzuri nimeipenda ndavala huo muda mchache lakini baada ya kuona inakaa inadumu kama zingine nimekuwa mteja wao mashine hizi tunavyotazama labda kwa sasa hivi sera ya, 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 ya nchi yetu inatazama eh, Tanzania ya viwanda nategemea kwamba viwanda vya nguo vitafufuliwa na vitaanzishwa vingine vipya na malighafi kama pamba tunalima sasa kwa ongezeko la viwanda hivyo vya, vya nguo watu wanaweza kujiajiri kuongeza thamani ya nguo zinazotoka viwandani. Kwa hiyo watu wanaweza kujiajiri t-shirt kama hii ni plain t-shirt lakini unaweza kuiad value ikawa ukaiongeza thamani ukauza ukawa ume, kwanza umejiajiri na utaajiri watu wengine kukusaidia kazi hii na pia Uta, utakuwa unanunua vitu vya hapa nchini unaongeza thamani kwa kuna kuwa na mzunguko mzunguko wa kiuchumi kila mtu atakuwa amefaidika na mashine hii moja ina, ina uwezo wa kuajiri watu kumi kwa hiyo mashine moja mtu anaponunua anaajiri zaidi ya watu kumi inakuwa ni kampuni kwa sababu unapokuwa na mashine hii una, unahitaji graphic designer anaweza kuchora vitu kama hivi kwenye kompyuta kabla ya kuprint zile film positive film lakini pia kuna maprinter pia utahitaji watu wa masoko 
siku hizi watu vitu lazima kuvitangaza promotion inatawala iwapo vijana watachangamkia fursa ya kutumia vifaa vilivyobuniwa na watanzania basi ile dhana ya kusubiri kuajiriwa huenda ikapungua kijana Eric Biabato aliamua kuwa mfano kwa vijana wengine anatoa vijana tunalalamika sana yani tunalalamika sana vijana wengi wa Tanzania wamekuwa ni, ni hodari wa kulalamika na kutafuta excuse yani 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 vile vitu vya kuvisingizia ambavyo wengi huwa wanasingizia uwezo duni wa familia kwamba babangu mimi hana uwezo angekuwa na uwezo angenipa mtaji nikaanza biashara au labda mimi sikusoma ningesoma sasa hivi ningekuwa benki nimeajiriwa na vitu kama hivyo kwa hiyo vijana wengi waache kutafuta excuse yani vile vitu vya kuvisukumia mpira ili iwe kama kitu ambacho wao wanajificha nyuma yake kwa hiyo badala yake wa waongeze bidii kwenye kwanza wa, 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 wa inuke waache kubeteka sawa watafute fursa fursa zipo sawa vile vile tuache kufuatilia mambo ambayo hayana msingi zaidi nakuta kwamba vijana wengi tumebezi sana kwenye vitu ambavyo vinapoteza muda social media zinapoteza muda sana muda ambao mtu ilibidi uwe sehemu unafanya kazi mtu yuko instagram anapo, anap, anapost picha na kulike picha za mastaa na kufuatilia vitu kama umbea kingine movies games Wicho kama vile tukipunguza tukahamisha kwenye mambo kama kusoma vitabu, mambo kama kujifunza ujuzi mpya tutafanikiwa. Kwa sababu mimi siamini kwamba ni, ni mpaka uende uwe na elimu au ukasome sehemu ili uweze kuwa hapo na kupataka. Jitiada zako binafsi na kuwafuata watu ambao wanaweza kukutoa hapo ulipo kwenda sehemu nyingine, kuwa nao karibu, kuwanyenyekea ili wakusaidie kutoka pale kwenda sehemu nyingine. Huko mbele mambo kishakaa sawa ni hayo tu katika karakana siku ya leo. Kama una maoni au ushauri kuhusiana na kipindi hiki, tutembelee katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii @azamtvtz. Kwa watumiaji wa Facebook, Instagram na Twitter, unachotakiwa kufanya ni kuanza na hashtag #karakana kisha andika maoni yako. Kwa heri mpaka wiki ijayo. Karibu katika karakana kipindi cha teknolojia kinachokupa fursa mtazamaji kujionea na kujifunza teknolojia mbali mbali zilizobuniwa na Watanzania kwa kutumia malighafi zinazopatikana hapa nchini Tanzania. Mtazamaji leo katika kipindi cha karakana ninakuletea teknolojia ya utengenezaji wa mashine za 3D printing. Wengi wetu tuweza kujiuliza 3D printing machine ni kitu gani? 3D printing ni teknolojia ambayo inatumika ku, kuumba vitu kwa kutumia plastiki, material yetenzo kwa plastiki, mbao au kutai material ambayo imetengenezwa imechanganywa na chuma kwa ajili ya kuumba vitu. watu wengi na wachanganya kumwambia na print plastic hakuelewi sababu katika mazingira kama tumezoea kwamba una print kwenye karatasi ile inaitwa 2D kwamba ita print kwenye karatasi lakini 3D uta print kitu ambacho utakishika na utakifanyia kazi kwa mfano gear nimedesign gear kunimeandaa gear mchoro wa gear kwenye kompyuta nitakapoambia mashine ya print itanitengenezea ile gear kwa hiyo kwa lugha nyepesi 3D printing na tukaita kifinyango ila kachotumia kompyuta. Kwa ni kifinyango cha kielektroniki kinachoongozwa kwa kompyuta. Kwamba unaandaa mchoro kwenye kompyuta, unaleta kwenye kifinyango chako. Hasa katika ufinyenzi wa kawaida tutatumia udongo. Kwa kama chungu, ili uoga ni idea. Kwa utachukua udongo utatengeneza mpaka unapata chungu. Hapa inakuwa ni tofauti. Inachukua plastic, 
inayayusha kutengeneza umbo lako ila wewe hautafanya ulichofanya ni kuandaa kwenye kompyuta then yenyewe itatafsiri ile uh, kicho kiandaa kuja kwa kitu halisi hii teknolojia sasa hivi inaitwa ni teknolojia ambayo inaenda kuleta mapinduzi ya nne ya viwanda sababu hii inaweza kaa kama kiwanda kidogo hii ni teknolojia ambayo inakusaidia kutengeneza kufinyanga vitu vya plastic wewe mwenyewe ukiwa nyumbani inatengeneza vitu fulani ambavyo zamani ilikuwa uwezi ukavidhania na kuvitengeneza kwa kwa mwenyewe ukiwa nyumbani au ukiwa la, laboratory ukiwa kwenye maabara yako ukatengeneza ila kwa kutumia teknolojia sasa hivi unakuwa na uwezo wa kubuni vitu kwa haraka zaidi na wana, kwa kimombo nasema kufanya rapid prototyping kuliko ilivyokuwa zamani Machine za 3D printer kwa mara ya kwanza nchini Tanzania zilibuniwa mwaka 2014 na, na kampuni ya Stick Lab kwa kushirikiana na tume ya sayansi na teknolojia ambapo kwa pamoja waliona kuna haja ya Tanzania kuwa na mashine zake za kufinyanga vitu mbali mbali badala ya kutegemea kuagiza mashine kutoka nje ya nchi Tukiangalia katika kazi ambazo tunafanya kulikuwa kuna gap yani mwanya wa baadhi ya vitu kukosekana na mwanya huu unatokana na ukosefu wa teknolojia ya 3D printer Tanzania. Kwa hiyo kushirikiana na wadau mbalimbali kama Buni ambao wapo pale Costec tukakaa na kuamua kufikiria kwamba nini cha kufanya pamoja sababu wazo hili tulifanya ushirikiano kati ya CC Stick Club na Costec Buni hapo. Na kwa pamoja tukaona tuna uwezo wa kutengeneza 3D printing. Kwa hiyo Costec waliwezesha wali kupitia Buni tukapata mafunzo kutoka kwa u, NGO moja kutoka Uingereza wakatoa mafunzo ya teknolojia ya 3D printing sababu ilikuwa ni ngeni kabisa then baada ya hapo sisi tukaamua kujikita kuanza kutengeneza 3D printers lakini pia tukaangalia gharama ya vifaa vya kutengenezea printers ni kubwa na printers zenyewe pia ambazo tunasema tukianza kuita commercial printers ni bei kubwa sana zinaweza kwa hiyo then tukakaa chini na kuangalia tufanye nini kutengeneza kitu ambacho ni kina ubora ule ule lakini kwa gharama ya chini ambayo hata mtanzania anaweza kaimiliki kwa kifupi ni kama tuseme katika printer ya kutengenezwa hapa Tanzania sisi ndio watu wa kwanza kuzitengeneza na kuziuza na kuzitumia kwa kwa tuseme hata sasa hivi unatafuta ma expert wa wa 3D printing kwenye technology kwa ujumla na kuzitengeneza utawapata stick lab kwa sababu ni technology fulani ambayo haijasambaa sana Tanzania Tuliamua kufanya 3D printing kwanza kwa sababu katika innovation au kazi tunazofanya tunakuta unahitaji kuwa na kitu ambacho hakipo sokoni. Kwa mfano, chukua mfano mmoja, kwenye hii printer kuna hii gear. Nahitaji kutumia hii gear. Siwezi kuipata dukani. Na nikifaa ambacho nataka kinyi nacho niweze kukwenda mbele katika kile ambacho natengeneza. Kwa kukutumia printer naweza kudesign kwenye kompyuta yangu na nikiaki print nikaendelea kusonga mbele kwenye innovation. Sisi tunatengeneza mashine tofauti tofauti. Utakuta unahitaji kitu fulani kiwepo kwenye hiyo mashine yako, lakini huwezi ukipata same yoyote. Na ukisema ufanyie kuna njia nyingi za kutengeneza vitu vya plastic, kwa mfano anaita injection molding. Ila ni njia ya gharama sana. Printing inakuwa ni, ni ya gharama ndogo kuliko injection molding. Kwa hiyo inatusaidia katika kufanya prototyping ya vitu tofauti tofauti. Malighafi zinazotumika katika utengenezaji wa mashine hii ya 3D printing hupatikana katika mazingira yetu. Nyingi ya malighafi hizi hutupwa kama takataka. Wabunifu wetu hapa wanatueleza ni kwa namna gani wao hugeuza taka na mabaki ya vifaa vya umeme kama bidhaa adhimu kwao. Tulipokuja na ile wazo la 3D printing, tunakutana na kwamba ili 3D printer ifanye kazi, unahitaji kuwa na raw material ya kufanya printing ambayo ni plastic sasa plastic inauzo lakini kwa nini utumie plastic mpya wakati kuna plastic ambayo ishatumika kwa hiyo pia tukakaa chini na kubrainstorm tukaona okay tuna uwezo wa kutengeneza filament e, filament ni kama wino unaotumika kwenye 3D printing sasa kutengeneza huo tukatengeneza mashine nyingine kwamba tunachukua chupa za maji fanya chupa za maji za uhai ambazo ziko mtaani tayari tunachukua tunazisafisha tunazikatakata tuna mashine tumetengeneza itatengeneza filament filament 
ni kama waya unapona huu inaonekana kama waya lakini sio waya hii ni plastic na bado itakuja kuyayushwa kwenye mashine na kutengeneza umbo la kitu ambacho unakihitaji kwa ni kweli kabisa kwamba stick lab lafika mazingira kwa sababu tayari tunachukua electronic waste na tunachukua plastic waste Na labda kingine pia katika ile electronic waste hatutengeneza hii printer peke yake. Tuna mashine nyingi ambazo tunatengeneza. Kwa mfano mashine za kuzia maji, uh, kuna mashine tulitengeneza kwa ajili ya kuzia uyoga, kuna mashine ambayo inaitwa CNC. CNC inataka kufanana na printer lakini inafanya kazi tofauti kidogo. Vyote inatoa kwenye hii waste. Tunajua sasa hivi kwamba Dar es Salaam yenyewe inatengeneza kiwango cha tan 400 ya plastiki kuna plastiki nyingi sana ambazo ziko zimetanyika sehemu zote ambazo zinasababisha uchafu lakini sisi tunajaribu kuangalia ni jinsi gani ambayo tunatuweza kutumia ule uchafu kuteneza kitu kipya baada ya kufikiria hayo tukaona okay Tanzania kuna watu wengi wanamiliki printer za kawaida photocopy machine huwa zinakufa zikifa zinatupwa kwa hiyo ndani ya vile vifaa tunaweza kupata vifaa ambavyo vinaweza kawa ni malighafi kutengenezea 3D printers. Kwa hiyo tukaanza kukusanya mota kutoka kwenye hizo printer zizo kufa, kutoka kwa mashine, kutoka kwa kompyuta zizo kufa, tunachukua zile power supply kwa ajili ya kutengenezea printers. Kwa hiyo kwa kuunganisha hivi vitu hivyo kwamba kuchukua e-waste tunasema, hizo mm, mota, hizo power supply na vifaa vingine kama wire, transistors, resistors, hivyo tuko pamoja tumeweza kuviunganisha kutengeneza printers. Utengenezaji wa mashine hizi za 3D printing hutegemea mahitaji ya mteja. Mteja anapotoa hitaji lake juu ya aina na ukubwa wa mashine anayohitaji. Wabunifu huanza kazi yao. Kompyuta ni kifaa muhimu sana katika uundaji wa mashine hii ya 3D printing. Sasa hivi tunapokea mapendekezo mengi kutoka kwa wateja. Mteja mwingine anakuambia mimi hii mnayotengeneza kuna ile ambayo tunayo kwa ajili ya soko. Sasa kama tunatengeneza printer yetu labda ni ya volume print volume tuna most tunazi tunazi specify kwa print volume ya kwetu ina print laba centimeter 25 kwa 25 kwa 85 au i mean centimeter 25 kwa 25 kwa 30 sawa hiyo ndio ambayo ile ambayo tumeweka common ambayo inaenda kwenye soko sawa ile inatokea mteja mwingine anakuambia mimi ya kwangu nahitaji iwe ina print kwa ukubwa ujazo laba 30 kwa 30 kwa 30 hiyo ni length width na height sawa asa kwanza inaanza kwa mteja mteja anahitaji nini sana ila kupata wateja kama wao ambao wanasema wanahitaji nini wachache ila wengi wanapenda kununua ile ambayo ni standard ambayo tunayo kwa hiyo sisi tulivyoanza ni tuli, 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 kuna softwares ambazo tunazitumia ku design sana tulipoanza na tulipo sasa hivi ni tofauti na tulipo sasa hivi kwa zile ile utengenezaji wote wa ile printer ni tunaufanyia kwenye software kwa tuna software ambayo tunazitumia powerful tunatumia moja inaitwa SolidWorks ambayo ndio inafanya design ya printer yote. Tuna design na kutest kwenye software kabla ya kuanza kuzitengeneza ili kuepuka kutumia resources kutengeneza afu uje urudi nyuma. Sawa. Kwa tunapunguza ile tunaita kwa kimombo anaita iteration time yani marudio tunapunguza ile muda wa kurudia rudia. Sawa. Kwa tunafanya kila kitu kwenye software ambayo tunaitumia SolidWorks. Tunafanya kila kitu na test kila kitu na test strength of material tuna set durability ya zile parts za kweli kwa tuna test kusharidhika then tunakuja sasa kuanza kutengeneza printer sasa na uzuri wa hizi printer zina tabia moja na ndio ambacho kitu ambacho mashine zingine haziwezi kufanya naweza kusema haziwezi kufanya ila hizi zinaweza kufanya hizi mashine zina zina uwezo zinajizalisha zenyewe nikisema zinajizalisha kwa maana gani Uki, ukiangalia printer kama hii ina hizi ni plastic parts plastic parts plastic parts hata ukiangalia hii hapa iko na plastic parts plastic parts sasa unaweza kujiuliza hizi plastic parts tumezitengeneza wapi sasa kwa kabla ya kuwa na hii printer maana yake kuna printer nyingine ilikuwa inaexist ipo sasa sasa ile printer nyingine ambayo ipo ndio inazalisha 
parts kwa ajili ya printer nyingine ambayo inatengenezwa. Kwa hiyo wanasema zina reproduce zenyewe zinajizalisha zenyewe. Kwa kama hii hapa ilivyokuwa tayari hivi naweza nikaitumia kutengeneza parts za kumalizia kutengeneza printer hii hapa. Sasa kwa ni zinajizalisha zenye. Kwa huyu akishakamilika anaweza katumika tena kutengeneza parts kwa ajili ya kutengeneza printer zingine kama hii kumalizia kumalizia na zile kuu. Kwa hiyo ndio uzuri wa hii technology ina uwezo kujizalisha zenyewe. fanya design na uzuri baada ya designing inafanywa mnafanya mara moja mshafanya mara moja mnakuwa na kazi ya kufanya maboresho na kui duplicate kuizalisha ile uweze kuuza kwa tukishafanya designing tumemaliza tunaanza ku site out material material ambayo tayari tulishare fikiria kule kwenye designing na kwenye hii project tuliangalia sana jinsi gani tunaweza tuka save mazingira jinsi gani tunaweza tuka conserve nature na ili uweze ku conserve sasa uweze tukafanya atleti sisi kama stick tuka conserve nature yote sisi wenyewe ila tunaangalia same gani ya kwenye problem ambazo zinasumbua nature tunaweza tuka tukashiriki kwa kwenye same ambayo tukasema tunaweza kushiriki kupitia hii project ni kwenye kufanya re- reusing au kutumia tena zile electronic waste na electronic waste gani ambazo sisi tunaweza kuzi reuse na tuka conserve environment tukasema kama sasa hivi kuna kariya kwa kule maeneo ya gerezani wapi mashine zinatolewa kwenye maraba maviwanda serikalini au wapi yanaenda kule kutupwa yanavunjwa vunjwa alafu ile waste ina inatupwa sasa nyingine inaweza kutoka for instance uh, mota kama hizi hapa sasa ukienda kule wanazivunja wanatoa kopa ndani wanatumia ila hii chuma hapa hizi chuma huku zote zinatupwa zinaenda kujaza kwenye landmass no. sasa sisi tukasema tunawezaje wa conserve hii environment. Kwa sisi tunachofanya tunaenda kuzinua hizi kwa watu, tunawalipa, tunanunua kwa bei nafuu, tunazichukua, tunakuja kutengenezea printer. Okay. So uzuri wa hizi hapa zina uwezo kukaa even 100 years na kazi nafanya kazi kwenye machine. Kwa tunazichukua, tunazirudisha kwenye kwenye mzunguko kwa matumizi ya electronic devices. Ndio tunatumia ku, kuundia hizi printer. Hii ni moja ya waste ambayo tunazitumia. Kwa nyingine ni power supply. Hizi power supply ni za server sasa sasa tumeko kwenye server kwa unataka baada ya muda fulani server inabidi wabadilisha au watoe power supply zile sababu wanakuwa na muda ambao yule yale wauzia zile server anaambia tumia power supply kwa muda huu mpaka muda huu baada hapo uzitoe kwa hiyo wanakuta wanazitoa hata kama sio mbovu ila manufacturer yale wauzia zile server anaambia muzibadilishe kwa wanazitoa wanazitupa sasa ukitoa kuzitupa huwezi kana kuitupa bado ni nzima kwa inafanya kazi sio unachofanya ndio tunazinua tunakuja tunazitumia tena kwenye printer vinginevyo hii ingeenda kutupwa na isingeweza kufanya kazi machine uh, ina, ina, inategemea pia na, na volume sawa ila kwa ambazo ni standard ambazo tunatengeneza ni usually unaweza kutumia siku tatu siku tatu mpaka nne kutengeneza mashine mpaka ikakamilika hiyo ni baada ya kwamba ushakusanya material yote unayo ndani sasa unaweza kutumia siku tatu mpaka nne ku sababu siku nne unaitumia kwa ajili ya kufanya testing siwezi nikakupatia printer ambayo sijai test kwa hiyo lazima nikishamaliza kuitengeneza ni print mwenyewe ni print nijiridhishe na quality ya ya printouts zake ya vile vitu ambavyo vinatoka kutoka kwenye printer. Kwa lazima nijiridhishe kwanza printouts ziko sawa au ziko sawa. Kama ziko sawa kuna tatizo gani? Then nabii niingie niweze kutatua hiyo tatizo. Sababu hizi hizi tunanunua ni ni used sawa second hand sawa. Kwa inawezekana maybe ilikuwa na tatizo lake baada ya kuitumia muda mrefu lika ndio unaanza kuliona sasa. Kwa hiyo ninachoamua ni kwamba lazima nitumie nijiridhishe kama na tatizo lolote na ngoke tatizo sababu najua almost matatizo yote ya ya hii mashine. Kwa hiyo hata likianza tatizo fulani najua okay hapa ni same fulani kuna matatizo. Kwa kama ni moto ina tatizo labda ina ilikuwa na tatizo toka kiwandani huko ilikuwa ndio maana wakawa wameitoa then tajua okay kuna tatizo kwenye moto labda ya ya y axis. Kwa unaenda na itoa ile moto naweka nyingine na test tena mpaka nitakapojiridhisha kwamba kila kitu iko sawa naweza nika nikampatia mteja akaitumia. Na baada hapo hata tukishakupatia unatumia. Unajua bado watu wengine ile 
aweza aweza kawa haraka anajua kuitumia haraka kama mimi mi nimetumia muda mwingi nimetumia almost two, two almost three years najifunza natumia na kila siku still bado najifunza pia no. na sasa bado naye anachukua muda kwa atafanya hichi atakosea atafanya hichi atakosea ndio maana tuko pale kwa ajili ya support